Hello Studiesians, welcome back to the channel Studies. So in this video, we are going to talk about the syllabus of BSc Zoology Honours according to Delhi University. So, we will talk about how subjects are going to be. तीन साल हमें ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कैसे होंगे क्या एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा या ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा तो ओवरऑल हम एक ओवरव्यू देखेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आर वीडियो सबसे पहले तो हमें सी सिलेबस ही फॉलो करना है दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड डोंट वरी आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक दियर एंड सेकेंडली एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सो so, यार फर्स्ट ईयर में दो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे मेन कोर्स जोलॉजी के होंगे एंड एक जीई सब्जेक्ट होगा जो जोलॉजी के अलावा कोई दूसरे कोर्स से होगा लाइक बोटनी और केमिस्ट्री और एनी थिंग यू वॉन्ट टू अपट एंड एक एबिलिटी इन्हांसमेंट बेस्ड सब्जेक्ट होगा तो वो ई या इंग्लिश हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दो सेमेस्टर्स होंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ई लिया तो सेकंड में इंग्लिश और फर्स्ट में इंग्लिश लिया तो सेकंड में ई तो यहाँ पे वो डिपेंड करेगा राइट सेकंड की अगर हम बात करें सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर में हमारे यहाँ पे तीन कोर सब्जेक्ट्स होंगे राइट तीन कोर सब्जेक्ट्स होंगे एक सेक्स सब्जेक्ट होगा दैट इज स्किल इन्हांसमेंट बेस्ड सब्जेक्ट होगा एंड एक सब्जेक्ट तो हमारा जी होगा सेम राइट right. अब जो यहाँ पे सेक होगा वो उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते हैं कोई थ्योरी नहीं होता देर इज ओनली प्रैक्टिकल्स फॉर सेक्स सब्जेक्ट देर इज नो थ्योरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर थर्ड में हमें मिलता है एमडी डी दैट इज मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड फोर्थ सेमेस्टर में एक्वेरियम फिश कीपिंग ए एफ के सो यहाँ पे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ए एफ के दोनों के सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते हैं देर आर नो थ्योरी एग्जाम्स फॉर बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट अब हम थर्ड ईयर पे आएंगे थर्ड ईयर पे हमारे पास दो कोर सब्जेक्ट होते हैं एंड दो डी एस ई सब्जेक्ट होते हैं दैट आर ऑल्सो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट सो दो डी एस ई सब्जेक्ट होते हैं अब फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास एक होगा इम्यूनोलॉजी डी एस ई में और एक होगा एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी राइट जिसमें हम क्रोनोबायोलॉजी में रिदम्स पढ़ते हैं स्लीप पे एक साइकिल पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में हम टी लिम्फोसाइड्स बी लिम्फोसाइड्स सारा वो पढ़ते हैं एंड सिक्स सेमेस्टर में हमारे पास रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी होता है एज अ डी एस सब्जेक्ट एंड देर इज वन मोर सब्जेक्ट विच आई एम नॉट श्योर अबाउट सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट सो देर इज वन मोर सब्जेक्ट सो टोटल इन टोटल वी हैव टू स्टडी फाइव सब्जेक्ट्स इन सेकेंड ईयर एंड फोर फोर सब्जेक्ट्स ईच इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सो येस दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर प्लान तो यार जल्दी से सिलेबस की बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये दो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एंड नॉन कॉडेट्स वन प्रोटेस्टा टू सीडो सिलोमेट्स इसके बाद का सिलोमेट्स हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे प्रोटेस्टा टू सीडो सिलोमेट्स एनिमल्स के बारे में होगा सारा और इकोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट इको सिस्टम्स लाइक जो ट्वेल्थ क्लास के लास्ट में था वो सब पढ़ेंगे फिर हमारा एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स एक रहेगा इंग्लिश रहेगा या इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा यहाँ लिखा है पर ये एक्सचेंज हो सकते हैं लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ई और सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश मिल सकता है उसके बाद हमारे पास सेक कोर्स कोई नहीं होगा डी कोर्स कोई नहीं होगा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में देर इज़ वन जी इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड देर इज़ अ वन जी इन आर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे हमारे पास जो था वो बॉटनी था फर्स्ट सेमेस्टर में तो बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और मैंने एक वीडियो बनाई थी विच जी ई कोर्स यू शुड ऑप्ट इफ़ यू हैव ऑप्टेड बी एस सी जोलॉजी कोर्स इन योर ग्रेजुएशन सो सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास ये रहेगा कि सेल बायोलॉजी अलॉन्ग विथ सिलोमेट्स सेल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे इलेबोरेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे उनके तो सेल बायोलॉजी एंड सिलोमेट्स सेम हमने जीई की बात कर ली उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स की भी बात कर ली नाउ 
हमारा थर्ड सेमेस्टर में आएगा डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स यहाँ पे सीलोमेट्स तक तो प्रिमेटिव से लेके थोड़े एडवांस रहे थे बट कॉर्डेट्स आर मोर एडवांस्ड सो वो पढ़ेंगे कॉर्डेट्स में वाइटी ब्रेड्स पाइसिस फिशेस एग्नेथा ग्नेथोस्टोमाटा वो सब रेप्टाइल्स एम्फीबियंस यहाँ पे हम सब कवर करेंगे अलोंग विथ प्रैक्टिकल्स एंड दिस इज़ अ वेरी यू नो हार्ड टचिंग सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है फिर हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे फिजियोलॉजी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था नर्वस सिस्टम तो ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा एडवांस होंगे पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में अब सेकेंड ईयर में हमारे पास फिजियोलॉजी आया उसमें हम थोड़ा ह्यूमन बॉडी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा डाइजेशन तो कॉर्डेट्स में हमने बात कर ली एंड देन देर इज़ अ बायो केमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ बायो केमिस्ट्री वेयर वील स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स तो वो पूरा बायो केमिस्ट्री में रहेगा अभी देयर इज नो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी टेस्ट सो यहाँ पे एक सेक कोर्स रहेगा सेक कोर्स में हमें एम यानी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स मिला था जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है देयर इज़ नो थ्योरी एग्जाम फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड देर इज़ वन जी पेपर सो जी पेपर तो हमारे पास दो साल तक रहेगा ही उसके बाद कंपेरेटिव एनाटमी ऑफ वर्टिब्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे लाइक रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और पाइसिस एव्स बर्ड्स सबके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंपेरेटिवली स्टडी किया जाएगा फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम्स एव्स में कैसा है रेप्टाइल्स में कैसा है एम्फीबियंस में कैसा है तो नर्वस सिस्टम ऑल्सो एंड डिफरेंट सिस्टम्स स्केलेटन सिस्टम सो यस फिजियोलॉजी में हम थोड़ा इवॉल्व होके लाइक हार्ट पे पहुँचेंगे ई सी जी पे पहुँचेंगे एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे पूरा उसके बाद ब्लड पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो यस यहाँ पे थोड़ा सा और इवॉल्व होंगे और बायो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा एडवांस होंगे लाइक सेट्रिक ऐसे साइकिल एंड साइकिल्स अब आएंगी तो वो सब पढ़ेंगे एंड सेक टू सेक टू में एक्वेरियम फिश कीपिंग हमें अलॉट हुआ था अलॉट नहीं कहेंगे लाइक हमें मिला था एक्वेरियम फिश कीपिंग इसमें भी सेम सिर्फ प्रैक्टिकल होता है देयर इज नो थ्योरी एग्जाम फॉर एक्वेरियम फिश कीपिंग सेक एग्जाम सो जी ई पेपर सो यस सेकेंड ईयर में हमारे पास दोनों सेमेस्टर्स में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स में हमारे पास फाइव सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनमें से फोर सब्जेक्ट्स के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होते हैं और एक सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल होता है थ्योरी एग्जाम नहीं होता सो यस एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड ईयर थर्ड ईयर में हम मोलिकुलर बायोलॉजी पे पहुँचेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में हम डी के बारे में पढ़ेंगे आर के बारे में पढ़ेंगे डी एन ए आर एन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए डी एन ए रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दैट थिंग इज वेल स्टडी इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स इज बाई वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट सो यहाँ पे हम मेंडेलियन लॉस पढ़ेंगे वहाँ पे क्या गलतियाँ थी फिर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर लिंकेज मैप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट अब हम थोड़ा ह्यूमन बॉडी की तरफ बढ़ रहे हैं सो जेनेटिक्स नॉट ह्यूमन बॉडी दैट इज एप्लीकेबल ऑल्सो एप्लीकेबल लाइक एबिलिटी इन्हांसमेंट देर इज नो स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट राइट सो देर इज अ डी एस सी वन एंड डी एस सी टू डी एस सी वन में हमें इम्यूनोलॉजी दिया गया एंड डी एस सी टू में एनिमल बिहेवियर सो यस एंड लास्ट सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसमें हम एम्ब्रियनिक बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द कोर सब्जेक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट बट लेट्स ही एज आई एम इन फिफ्थ सेमेस्टर सो आई कैन नॉट से एनी थिंग अबाउट दीज टू सब्जेक्ट्स एंड 
डी में हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट आई एम नॉट श्योर सो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट विच सब्जेक्ट इट इज़ गोइंग टू बी सो दिस वॉज द ओवरऑल ओवर व्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स यू विल गोइंग टू कवर इन योर थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड येस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ this syllabus in the description box so you can check that and if you like the video please 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 like share and subscribe subscribe is the must because i am going to share my different practical files and material theory material in the further videos so yes that will be a suspense so if you don't want to miss it please go like and share and subscribe and press the bell icon so bye bye thank you and if you have any doubt you can ask me in comment box down or you can dm me on instagram i'll reply on that